வணக்கம் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் உங்களுக்கு கத்த போகிறோம் கிச்சனில் அப்படி சமையல் செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம இந்த ஸ்பைசஸ் பாக்ஸு எல்லாம் ஜாமனும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எப்படி அழகாக சூப்பராக அடிக்க வச்சு நமக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலாம் அவங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணாங்க அதேமாதிரி இந்த ஜார்லாம் எங்கே வாங்கினேன் அப்புறம் நீட்டு நீட்டான இந்த குளோப் ஜான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ப்ரொஃபிஷன் திங்ஸ்லாம் எப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கலாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் கேட்டுங்க அதுக்கான வீடியோலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாமா க்ரோசரி ஐட்டம்லாம் நான் அப்பப்போ தான் வாங்கிக்கிறதுப்பா என்னோடய கிச்சனில் வந்து செல்ஃப் கிடையாதுனால அப்பப்போ தேவையான பொருட்கள் மட்டும் வாங்கிட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிராமு மிளகு சீரகம் சோம்பு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வாங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இந்த ட்ரேல வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்க இது மாதிரி வச்சு விட்டோம்னா நீட்டாக இருக்கும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ட்ரேல நீங்கள் மாரி எழுதிக்கலாம் இல்லை ஸ்டிக்கர் கூட ஓட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடென்டி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் இன்னும் ஒரு நாலு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டீப்பாக அது டீப்பாக கடையில் தான் இந்த ட்ரே மாதிரி அமைச்சிருக்கேன் இந்தமாரி ஒரு நாலு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இல்லை ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று இதில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் பருப்போ ஒரு இதில் வந்து அப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த இப்போ கட் பண்ணுற இப்போ இந்த இரநூறு கிராம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொட்டி வச்சுக்கிறதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் பெரிய பாட்டில் வச்சுருக்கேன் மிளகு சிறகம் அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு அந்த மாதிரி உள்ளலாம் அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன பொருள் எதில் போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வால்நட் அந்த மாதிரி உள்ளது போட்டு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து ஸ்பைசஸ் அப்படியே சோம்பு பிரிஞ்சில் பட்டை அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து கசகசா அப்புறம் ஆப்பசோடா அந்த மாதிரி உள்ளெல்லாம் பாப்அப் சார்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நானும் அப்படியே சமையல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் நான் எப்பயுமே இந்த வேலை பார்ப்பேன் ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் நின்று வேலை பார்க்குறது எனக்கு அவ்வளோவா சின்ன வயசுலேருந்து பிடிக்காது ஏன்னா பெயிண்டிங் பண்ணுறது படிக்கிறது போகிறது அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதனால் கிச்சன் வேலை செய்யும் போதே இந்த வேலையும் நம்ம கையோட செஞ்சால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நான் வந்து கத்திரிக்காய் சம்பர் வச்சுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாவக்காய் வந்து வறுவல் செஞ்சுக்கேன் இந்த வெங்காயம் தக்காளி சோம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் புளி தண்ணி போட்டுனா அந்த கசப்பு தெரியுது உப்பு போட்டு நம்ம கிளற வேண்டியதான் ஸோ சாம்பார் அது அப்புறம் இதில் சின்ன சின்னதாக ஏற்கனவே ஒரு உருளைக்கிழங்கு கண்ணுக்கு சென்னக்கிழங்கு செய்கிற மாதிரி பாருக்கெலாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து குழம்பு தோல் போட்டுட்டு சோம்பெல்லாம் பெருஞ்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பெருங்காய தோலை போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு விசு விசு இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறேன் அந்தமாரி மல்லித்தூள் மிளகாய் தூள் இந்த பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் வாங்காத நம்ம வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சலான்ட்டாங்க ஸோ இப்போ வேணும் ஏன்னா வெயிலே இல்லை அதனால் இப்போ நான் இதை வாங்கியிருக்கேன் நான் இது கொஞ்சம் ஓகே தான் நல்லா தான் இருக்குது தான் ஆனால் இந்த பாக்கெட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நம்ம நிறுத்தணுட்டு அது மொத ட்ரேல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து தோரம் பருப்பு வைத்தம் பருப்பு வச்சுருக்கேன் அப்பளம் அந்த மாதிரி உள்ளது அப்புறம் மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் மற்ற பேக்கெட்லாம் வாங்கினா இந்த பாட்டில் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி கொட்டி எடுத்து வச்சுரும் ஒரு பாட்டில் கிளீ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தீர்ந்துச்சுன்னா அதை கழுவி கழுவி வச்சோம்னா நம்ம அப்படியே ஹோல் பாட்டிலும் எடுத்து கழுவணும் அவசியம் இல்லை மேலேலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கடலை அந்த மாதிரி மாவெல்லாம் எடுத்து பக்கம் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் மிளகாய் இருக்குது இந்த சின்னதில் அதுக்கு பின்னாடி அந்த உருண்டை மிளகாய் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வர மிளகாய் நீட்டு மிளகாய் அதில் வச்சுருக்கேன் அப்படியே மூணு இதை ஏன்னா எனக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து சமையலாம் எங்கள் வீட்டில் கற்றுக் கொடுக்கும்போது நீட்டு மிளகாய் உருண்டை மிளகாய்னா அதே தான் இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிசினியை சப்ஜா விதையெல்லாம் அந்த அந்த குழு அந்த வெயில் காலத்துக்கு தான் தேவைப்படும் அப்புறம் இந்த நைட் மேஜிக் ஜூஸ்னு ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிகிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் நான் அந்த பட்டை துள்ளாச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் அடிக்கிருக்கேன் அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் சோம்பு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்பாசு இதெல்லாம் வந்து அப்படியே செட்டாக இருந்தால் குருமாக்கு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன வேணுமோ அப்போயே பாதம் வால்நட் பாதம் வந்து வேறு ஒரு பாட்டில் நிறைய கொட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கேஷ்யூ நெட் இதில் இருக்குது ஏலக்காய் இருக்குது அப்புறம் பாயசம் வச்சு அப்படியே
பட் அப்போ இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் பிரிஞ்சிருக்கோம் ஓ அதில் வந்து இந்த மாதிரி செல்ஃப் மாரி அமைச்சு அதில் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கே வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக நமக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்ஸாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் அம்மா வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாம் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கொண்டு வந்து அடுக்க கூட முடியல ஏன்னா ரொம்ப வந்து கிச்சன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது செல்ஃப் எதுவும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாரி கிளாஸில் வந்து தோரம் பருப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதில் வந்து நான் தோரம் பருப்பு வைக்கணும் இப்போ இந்த பேக்கெட்டு கொஞ்சம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸை கழுவிட்டு தான் அடுத்ததுங்கிறனால அப்படி வச்சுருக்கேன் தோரம் பருப்பு இருக்குது அடுத்தது பைத்தம் பருப்பு இருக்குது அது கடலை பருப்பு அப்புறம் வந்து பாசி பருப்பு பின்னாடி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை தேங்காய் சட்னி செய்யணும்னா பொட்டுக்கடலை ப்ரௌன் நட்டம் இந்த பாட்டில் கொஞ்சோண்டு இருக்குது க்ரௌண்ட் நட்டு தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணால் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு டைஸ் மாரி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இது வந்து சால்ட் அண்ட் பேப்பர் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கினேன் அதுக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரேக் மாதிரி பிளாக் கலர் ஷீட் மாரி ஒன்று அமைச்சிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா என்னென்ன இருக்குது எவ்வளோ குவாலிட்டி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளூ கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ப்ளூனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் கிச்சனில் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ காலைல நம்ம சமைக்கும் போது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் குழம்பு தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் மிளகாத்தூள்னு எல்லாமே அது இதில் நம்ம அப்படியே கொட்டி வச்சுருந்தோம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுலேயும் வந்து மிளகாய்த்தூள் தான் எடுத்து வச்சுருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் உள்ளார போட்டு போய் ஏதாவது சிந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக இருக்கலாம் மறுபடியும் ஸ்பூன் ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க மஞ்சத்தூளுக்கு மட்டும் சின்னதாக ஒரு டீஸ்பூன் மாரி ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏன்னா சிட்டி அளவில் தான் மஞ்சத்தூள் இப்போ கீழே ஏதாவது சிந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கூட செஞ்சுருக்கோம் அதுக்காக ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போய் கூட சுற்றி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக இருக்கும் தூக்கி போட்டு வேறு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அழகாக சூப்பராக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு மிளகு சீரகம் அது மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு கலர் இருக்குன்னு அப்போ ஒன்று வெள்ளை கலர் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா மாரி ரோஸ் கலரு நீல கலரு மஞ்சள் கலர் அப்படின்னு கலர் கலராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக எப்படி உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து இன்னொரு அஞ்சரை பட்டி வச்சுருக்கேன் அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவ்ஸ் பார்க்கில் வாங்கினேன் ஒரு இதில் வந்து மண்ணா கஞ்சி ஒரு இதில் ராகியும் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் காலையில் பசங்களுக்கு கஞ்சி போட்டு தான் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜார்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் வாங்கியிருப்பேன் எல்லாம் அப்படி செட்டாகவே ஒரே மாதம் வாங்கினா தனித்தனியாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாதம் மாதம் பட்ஜெட் அதாவது வீட்டு போடுற பட்ஜெட் மாரி இந்த ஜாமானுக்கும் ஒதுக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து தௌசண்ட் எம்எல் இது இதில் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் குழம்பு தூள் சாம்பார் தூள்னு அதில் இருக்கு சில்லி மசாலா அது மாதிரி தூள் தூள்லாம் அரைக்கிறோம்ல அதெல்லாம் இப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இதில் போட்டு அதில் வந்து லேபிள் பட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதும் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா சில்லி மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி எடுத்து சமைக்கிறதுக்கும் உங்கள் வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த சும்மா ஒரு ஹேங்கர் மாதிரி போட்டு ஒரு டவுல் வச்சுக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஜாடி இந்த ஜாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் சால்ட்டு அப்புறம் ஒயிட் சால்ட் அந்த மாதிரி உள்ளது வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் புளி இருக்குது அதில் இதில் வந்து கல் உப்பு இப்போ வந்து அதை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நிரப்பணும் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு வந்து அமேசானில் நான் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு செட்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா சின்னது வரணும் அதுக்கு தான் மாற்றி இதை கொடுத்துட்டாங்க பட் அதுக்கு வந்து அந்த ஃபண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பார்க்குற மாதிரி வச்சுருந்தோன்னா சமையல் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் சமையல் செய்கிறது மட்டும் தான் பெண்களோட வேலைன்னு கிடையாதுப்பா சமையல் செஞ்சுட்டு அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஒர்க்கு வேறு பெயிண்டிங்ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க்கோ டைலரிங்கை கூட நீங்கள் அப்படியே செய்யலாம் இப்படிலாம் கொஞ்சம் அழகாக நீட்டாக நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சமையல் செய்கிறதுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராயரில் தான் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இடங்கிறது எப்பயுமே நான் வந்து சமையலாம் செஞ்சேன்னா நீட்டாக இந்த பக்கம் தான் எடுத்து வைக்கேன் ஏன்னா நிறையா ஸ்பேஸ் கிடையாது கவுண்டர் டாப் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாம்பார் வந்து கத்திரிக்காய்
காரைக்கால் குளோப் ஜான் சாப்பிட்றீங்களா அப்படியே நீட்டு நீட்டாக அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை அடிச்சிக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு டேஸ்ட் அது என் பொண்ணு இன்னைக்கு சொல்லிட்டா நீ காரைக்கால் குளோப் ஜாமே நீட்டு நீட்டாக போடு போனாட்டி உருண்டு உண்டியாக போட்டில இந்த வாட்டி நீட் நீட்டாக போடுன்னு சொல்லிட்டு இதுலேயும் இதுலேயும் அப்படியே நேராக கிடைக்க அப்படியே உருட்டி வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரா வந்து ரெடி பண்ணினேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்தமாரி கிளாஸில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் வந்து சுகர் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டம்ளர் ஈக்குவலாக ரெண்டு கிளாஸ் வந்து தண்ணி எடுத்து கொண்டு ஊற்றிட்டு இடக்கலாம் தட்டி அதில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இது இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டெயிலே நம்ம எப்படியே தான் அப்பளமோ வடையெல்லாம் செஞ்சாலும் இப்படி தான் இருக்கும் திருப்பி தேய்ச்சி தேய்ச்சி தான் அது ரெடி பண்ணோம் இது வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது என் கல்யாணத்தை பண்ணும்போது வாங்கி கொடுத்தது ஸோ இது அழுக்கு இல்லை அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா வடையெல்லாம் செய்கிறோம் ஸ்டெயிலஸ் ஸ்டெயிலாக இது ரொம்ப வருஷம் ஆனதுனால இப்போ இது காஞ்சோன்னா க்ளோஸ் எல்லாம் பொறிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஓகே அதிகமான தீயில் வச்சிங்கன்னா அது காந்தி போயிடும் உள்ளார வேகாமல் இருக்கும் அதனால் கம்மியான தீயில் பொறுமையாக அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆக வரைக்கும் அப்படியே நீங்கள் அதை எடுத்து பொறிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும் அதையும் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு போட்டு போட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் கா ஆறின பிறகு வந்து நம்ம ஜீராவில் அதை சேர்த்துக்கலாம் நீ தீட்டா அழகாக சூப்பராக இருக்கிற கொஞ்சம் பார்க்குறது இப்போ ஜீராவில் ஊறிட்டு இருக்கு இது உடனே பொறிச்ச உடனே ஜீராவில் போடக்கூடாதுப்பா கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் போடுங்க இல்லை ஜி சூடோடு வந்து ஜீராவில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் காரைக்கால் குளோப் ஜான் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் காரைக்கால் போனால் கண்டிப்பாக அந்த குளோப் ஜான் வாங்கி பாருங்க இன்றைக்கி என் பொண்ணு வந்து உருண்டையாக செய்ய அந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக செஞ்சு பாருங்க ஆனால் இந்த வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட்டு தான் ஏன்னா நம்ம ரெடிமேடாக செய்கிறது வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் வந்து பால் பவுட்ரு அதெல்லாம் வச்சு செய்கிறது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது என்ன சீக்கிரட்டோ தெரியல அந்த காரைக்கால் குளோப் ஜான் தான் தெரியும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அந்த குளோப் ஜான் அது உங்களுக்கு இதில் என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஏன் அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை வச்சு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு மேற்கொண்டு எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது எங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுறுசுறுப்பாக அடுத்த வீடியோ ரெடி பண்ணணும் சூப்பராக எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடு நாங்களும் செய்கிறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புனீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்